गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जवल केलविन एफेक्ट आर जवल थॉमसन एफेक्ट इधी ए टापिक मैक्सवेल धर्मोडर पोटेंशियल मैक्सवेल इक्वे कदा यूनिट थ्री आदानी जवल केलविन एफेक्ट आर जवल थॉमसन एफेक्ट वेन ए गैस अंडर ए कास्टेंट When a gas under a constant high pressure is passed through a porous plug to a region of constant low pressure, there is change in its temperature. This is called as Joule-Kelvin effect or Joule-Thomson effect or porous plug experiment. If you understand, if you take when a gas under a constant high pressure, okay, na high pressure, high pressure region low not only gas ni. मन देन पंपस्ता देन पास्टे पोरस प्लग द्वारा पास पोरस प्लग अंटे लाइक काटन अवच्छ ऊला अलावी पोरस प्लग कंजन अना पोरस प्लग अटमुन वाट पास टू ए रीजन आफ् कास्टेंट लो प्रेजर ओके पोरस प्लग द्वारा पंपू रीजन की वेलता है कास्टेंट लो प्रेजर रीजन की वेलता है अब जो दरी चेज इन इट्स टेमपरेशर अब टेमपरेश गैस या टेमपरेश चेज वस्ट दिस्ज काल जवल केलविन एफेक्ट आर् जवल केलविन एफेक्ट आर् जवल थॉमसन एफेक्ट आर् पोरस प्लग एक्सपेरमेंट दी मैं जवल केलविन एफेक्ट लेदा जवल थॉमसन एफेक्ट पीलस्ता ओके डेफिनेशन ओके अर्थम वेन ए गैस अंडर ए कास्टेंट हई प्रेजर दिस्ज द This is one chamber. This is the chamber. Okay, this is cylinder. I'm going to tell you about this cylinder. This cylinder is made of two pieces. Two pieces. Two pieces. Next thing is that we have to arrange this chamber in the middle. Okay, now we have to arrange two regions. This chamber and this cylinder are made of two chambers. So, we have to divide two regions. और टाइम हई प्रेजर रीजन और टाइम लो प्रेजर रीजन हई प्रेजर रीजन पी वन को सर इकड़ना गैस मैं चाहूं देन पंप पोरस प्लग द्वारा पंपन पोर इधर प्रेजर रीजन हई प्रेजर नीचे गैस दीन पंप दीन लो प्रेजर रीजन की वो लो प्रेजर रीजन की वेली वेल्पू दीन ओक टेमपरेशन अंत इकड़ना गैस टेमपरेश मन मेजर चुड़ टेमपरेशर अने चेज अंत इकड़ना टेमपरेशर एंत इकड़ अंत टेमपरेशर उड़दा टेमपरेशर एम चेज दाने मैं जोल के एफेक्ट अटा अबजर्व पाइंट नैक्स्ट फस्ट पाइंट आल गैस वे पास थ्रू ये पोरस प्लग सफर ए फॉल इन टेमपरेशर इकड़े अबजर्व चारे प्राक्टिकल क्रम अन्नी गैस पोरस प्लग द्वारा पंपन ओके ना गैस या टेमपरेशर एम फाउतनी अंत टेमपरेशर अनेक्रीज अबजर्व चार फस्ट पाइंट रो पाइं चूँ चेज इन टेमपरेशर इज़ डैरक्टली प्रपोर्शनल टू दि प्रेजर डिफरें ओके टेमपरेशर चेंज अने ओके दे प्रपोर्शनल उ अंत प्रेजर डिफर की डैरक्टली प्रपोर्शनल उ रो पाइंट अबजर्व चार देंटे पोरस प्लग नीचे पोरस प्लग एक्सपरमेंट लेते जोल थॉमस एफेक्ट एक्सपरमेंट नीचे पाइंट नैक्स्ट पाइंट इंका अबजर्व चार द इनीशियल टेमपरेशर आफ् गैस रईजेस गैस ओक इनीशियल टेमपरेशर रईज दि कूलिंग एफेक्ट डिमेषे कूलिंग एफेक्ट एम डिक्रीज एट ए सर्टन इनीषि टेमपरेशर प्रत्येक पर्टिकुलर टेमपरेशर व इनीषि टेमपरेशर ओके इनीषि टेमपरेशर आफ् गैस रईजन रईज अब कूलिंग एफेक्ट एम डिक्रीज दाने मैं आंपरेशर इनवर्शन टेमपरेशर अटम दि कूलिंग एफेक्ट चेज इन टू हीटिंग एफेक्ट कूलिंग एफेक्ट हीटिंग एफेक्ट चेंज अबर्व ची इनीषि टेमपरेशर आफ दि गैस रईजेस इनीषि टेमपरेशर आफ दि गैस पर्टिकुलर टेमपरेशर उ टेमपरेशर एम रईज ऐक्चुअल ओके कूल अव्वाल इकडेम टेमपरेशर अने टेमपरेश गैस अने रईज 
ఒక రైజ్ అయ్యింది అంటే అక్కడ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతున్నట్లు డిక్రీజ్ అవుతున్నట్లు ఓకేనా ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఓకేనా ఇట్లా రైజ్ అవుతూ రైజ్ ఎక్కడ అవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వద్ద ఓకేనా ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వద్ద ఒక గ్యాస్ యొక్క గ్యాస్ అనేది గ్యాస్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుంది రైజ్ అవుతుంది అనమాట రైజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటాం దేన్ని ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటాం ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటాం ఈ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ వద్ద ఏది దేనిగా మారుతుంది అంటే చూడండి దే దేనిగా చేంజ్ అయ్యింది అంటే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కాస్త హీటింగ్ ఎఫెక్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది ది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈ చేంజ్ ఇన్ టు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈ చేంజ్ ఇన్ టు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అని మనం చెప్తాం ఇవి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ జౌల్ కెల్విన్ కోయిఫిషెంట్ జౌల్ కెల్విన్ కోయిఫిషెంట్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం డెరైవ్ చేద్దాం ది టోటల్ ఎంతాల్పి అమ్మ జౌల్ కెల్విన్ కోయిఫిషెంట్ ఈ విషయంలో వచ్చేవరకు పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్కి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ వాల్స్ గ్యాస్కి ఉంటుంది ముందు అసలు జౌల్ కెల్విన్ కోయిఫిషెంట్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏంటో తెలియాలి దాని ముందు డెరైవ్ చేసి దాని తర్వాత పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్కి ఆ తర్వాత వాటర్ వాల్స్ గ్యాస్కి మనము కోయిఫిషెంట్ని కనుక్కుంటాము ముందు ఇది వినండి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ జౌల్ కెల్విన్ కోయిఫిషెంట్ ది టోటల్ ఎంతాల్పి ఆఫ్ ఈ గ్యాస్ రిమైన్స్ కానిస్టెంట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏది కానిస్టెంట్ అంటే త్రూ అవుట్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎంతాల్పి అనేది కానిస్టెంట్ ఎంతాల్పి ఈజ్ డినోటెడ్ బై హెచ్ ఓకేనా ఇంతకుముందు ధర్మ మ్యాక్సివల్స్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ధర్మోడైనమికల్ రిలేషన్ దాంట్లో ఫస్ట్ది ఓకేనా డెరివేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్సివల్స్ ధర్మోడైనమికల్ రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ పొట ధర్మోడైనమిక్ పొటెన్షియల్స్ అనే టాపిక్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను దానికి ధర్మోడైనమిక్ రిలేషన్స్ని ఏ విధంగా సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దానికి నాకు తెలిసినటువంటి ట్రిక్స్ నేను మీకు చెప్పాను ఓకేనా అది ఆ వీడియో మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇంతకుముందు వీడియోలో ఒకసారి మీరు చూడండి ప్రీవియస్ వీడియోలో తెలుస్తుంది ఓకే చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా దానిలో కూడా నేను అప్పుడు కూడా చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను క్యాపిటల్ హెచ్ అంటే ఏంటిదంటే ఎంతాల్పి క్యాపిటల్ హెచ్ హెచ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ పీవి ఈక్వల్ టు కానిస్టెంట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ పీవి అనేది కూడా మనం డెరైవ్ చేసాం ఎలా ఏ హెచ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ పీవి అవుతుంది అన్నది కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఓకే డిస్క్రైబ్ చేశాను హెచ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ పీవి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కానిస్టెంట్ ఎంతాల్పి కానిస్టెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎంతాల్పికి యూ ప్లస్ పీవి ఈక్వల్ టు కానిస్టెంట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం నేను ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అంటలేదండి హెచ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ పీవి డిఫరెన్షియేషన్ అంటున్నాను డిఫరెన్షియేషన్ అంటే నేను చూడండి ఎంతాల్పి ఒక్కటే కానిస్టెంట్ హెచ్ అనేది మాత్రమే కానిస్టెంట్ యూ ప్లస్ పీవి ఓకే దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి డి ఆఫ్ యూ ప్లస్ పీవి ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ హెచ్ అంటే హెచ్ అనేది ఆల్రెడీ ఏమని చెప్పాం కానిస్టెంట్ అని చెప్పాం కాబట్టి కాబట్టి డి హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఇక్కడ జీరో అని రాసాం అందుకని ఓకేనా కానిస్టెంట్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత జీరో అందుకని ఇక్కడ జీరో రాశాను యూ ప్లస్ పీవి నాస్టీజ్గా రాశాను డి ఆఫ్ యూ ప్లస్ పీ దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి ఇప్పుడు డియూ ప్లస్ పీడివి ప్లస్ విడిపి ఎలా రాసాం పీవీకి డిఫరెన్షియేషన్ అంటే యూవి ఫార్ములా యుడివి ప్లస్ విడియు కాకపోతే ఇక్కడ పీ ప్లేస్లో ఎంత ఉందంటే పీ పీ ప్లేస్లో యూ ప్లేస్లో ఎంత ఉందంటే పీ ఉంది ఓకేనా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ డియూ ఈక్వల్ టు రాసేసాం కదా ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఓకే ఇక్కడ డియూని చేంజ్ చేయాలమ్మా అందుకని రాస్తున్నాను డియూని మనం మార్చాలి దానికోసం ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఓకే ఫస్ట్ లా నుంచి సెకండ్ లా నుంచి మనం ఏమి రాయచ్చు డియూ ఈక్వల్ టు టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి డియూ ఈక్వల్ టు టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఓకే ఇది కూడా మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో డెరివేషన్ ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్ రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ మ్యాక్సివెల్స్ ఫ్రమ్ మ్యాక్సివెల్స్ పొటెన్షియల్ దానిలోనే ఇది కూడా ఉంటుంది ఇది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం డియూ ఈక్వల్ టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ ఆల్రెడీ డియూ ఉంది కదా
ప్లస్ ఇది సారీ ప్లస్ ప్లస్ పీడీవి ప్లస్ విడిపి ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ పీడీవి ప్లస్ పీడీవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ టీడిఎస్ ప్లస్ విడిపి ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ లెట్ ఎంట్రోపీ ఎస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ టి ఎంట్రోపీని మనము రెండు వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్గా రాసాం ఆ రెండు వేరియబుల్స్ ఏంటిది లెట్ ఎన్ లెట్ ఎంట్రోపీ ఎస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ అని రాసాం ఇది ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ప్రెజర్ పి ఓకేనా పి కామా అండ్ టెంపరేచర్ టి క్యాపిటల్ టి ఓకే ఇలా రాసాం ఇప్పుడు ది చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ డిఎస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ డాస్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీని ఎంట్రోపీ డిఎస్ను మనం ఎలా రాస్తామో చూద్దాం చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ డిఎస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ డిఎస్ ఓకేనా డిఎస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు యూవీ ఫార్ములా లాగా అంటే పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అయినప్పుడు ఈ డిఎస్ని పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అన్నది మనము ఇక్కడ రాయాలి ఒకసారి ఏమో పి ప్రకారం డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం అది దేని ప్రకారం అంటే ఒకసారి ఏమో ఎఫ్ ప్రకారం విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టి ఒకసారి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి ఒకసారి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలో చూడండి ఇక్కడ డిఎస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు దేన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాము అంటే ఎస్ని చేస్తుంది ఎస్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేని విత్ రెస్పెక్ట్ టు అంటే ఓకే క్యాపిటల్ టి అండ్ క్యాపిటల్ పి ప్రకారం ఫస్ట్ నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు టి ఎలా రాస్తానో చూడండి డో ఎస్ బై డో టి డో ఎస్ బై డో టి ఏది కానిస్టెంట్ పి కానిస్టెంట్ అంటే పి కానిస్టెంట్ ఇక్కడ పి అట్ కానిస్టెంట్ పి అని రాసాను ఓకేనా మళ్ళీ ఎవరు రాయాలంటే ఇక్కడ డి టి అని రాయాలి ఓకేనా దీనికి సంబంధించిన టర్ము దీనికి సంబంధించిన ఏమైనా టర్ములన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంటాయి డి టి ప్లస్ ఓకేనా ఇలా ఉండినప్పుడు ఈ విధంగా రాయాలి తెలుసుకుని నెక్స్ట్ డో ఎస్ బై డో పి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి ఈసారి ఏది కానిస్టెంట్ అవుతుందంటే టీ కానిస్టెంట్ అవుతుంది డో ఎస్ బై డో పి అట్ కానిస్టెంట్ టి డిపి ఓకేనా డో పి ఇక్కడ డో పి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిపి రాసాం ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాము డిఎస్ ఈక్వల్ టు డిఎస్ ఈక్వల్ టు దీని నుండి ఎలా ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి ఎస్ ఈక్వల్ టు మనం పైన రాసింది ఏంటంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ పి కామా టి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ పి కామా టి దీని ఏ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే డిఎస్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా రాసుకోవాలన్నది మనకు తెలియాలి ఓకే ఇక్కడ డోఎస్ అని రాస్తుంది డోఎస్ బై నెక్స్ట్ ప్లస్ అని రాసి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా డోఎస్ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేని ప్రకారం చేయాలంటే టి అండ్ పి లేకపోతే పి అండ్ టి నేను పి పి అనేది ముందు రాస్తా ఓకే పి అనేది ముందు ఉంది కాబట్టి మన ఇష్టం టి ప్రకారం అయినా ముందు చేయొచ్చు లేకపోతే విత్ రెస్పెక్ట్ పి అయినా ముందు చేయొచ్చు ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి నేను చేస్తాను డో ఎస్ బై డో పి దీని ప్రకారం విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేసాం కాబట్టి ఏది కానిస్టెంట్ అంటే టీ కానిస్టెంట్ టీ కానిస్టెంట్ ఓకేనే ఎట్ కానిస్టెంట్ టీ ఇక్కడ డో పి ఉంది కాబట్టి డిపి అని రాసా ప్లస్ నెక్స్ట్ డో ఎస్ బై ఇంతకుముందు దీని ప్రకారం విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈసారి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ చేయాలి డో ఎస్ బై డోటి డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పి ఎట్ కానిస్టెంట్ పి డోటి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిటి అని రాసాం ఓకేనా ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి ఈజీగా ఓకేనా అదే ఇక్కడ రాసింది ది చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ డిఎస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ డేస్ అని డిఎస్ ఈక్వల్ టు డోఎస్ బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పి ప్లస్ డిటి ప్లస్ డోఎస్ బై డోపి ఎట్ కానిస్టెంట్ డిపి ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ డిఎస్ని 
ఈక్వేషన్ డిఎస్ అనే ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ని ఎక్కడ రాయాలంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీలో చూడండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీలో డిఎస్ అనే టర్మ్ కనిపిస్తుంది కదా దీని ప్లేస్లో ఇదంతా రాయాలి సబ్స్ట్యూట్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఓకేనా టీ ఇన్ టు డిఎస్ ప్లేస్లో ఏం రాసాము ఇది మొత్తం రాసాము పైన ఉన్నది డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ పి డిటి ప్లస్ డో ఎస్ బై డో పి ఎట్ కాన్స్టెంట్ టి డిపి ప్లస్ ఈ యొక్క బ్రాకెట్ ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది క్యాపిటల్ టీ బ్రాకెట్ ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది కంప్లీట్ అయిపోయింది డిఎస్ ప్లేస్లో రాసేసాం ప్లస్ ఏముంది విడిపి ఉంది పైన అందుకనే ప్లస్ విడిపి ఈక్వల్ టు జీరో టీ డో ఎస్ బై ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ టీని లోపలికి మల్టిప్లై చేయండి టీ ఇన్ టు డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పి డిటి ప్లస్ మళ్ళీ ఈ క్యాపిటల్ టీని లోపల మల్టిప్లై చేయండి క్యాపిటల్ టీ ఇన్ టు డో ఎస్ బై డో పి ఎట్ కానిస్టెంట్ టీ డిపి ప్లస్ విడిపి ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ వీ నో దట్ మనకి ఒక విషయం తెలుసు అదేంటిదంటే ఈ ఇది తీసుకోండి ఈ ఫస్ట్ ఇది ఉంది కదా టీ ఇన్ టు డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ ఉంది కదా దాన్ని తీసుకోండి పక్కే టీ ఇన్ టు డో ఎస్ బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ ఈక్వల్ టు టీ డో ఎస్ అంటే అకార్డింగ్ టు సెకండ్ లా ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్స్ టీ డో ఎస్ ఈక్వల్ టు డో క్యూ అందుకని డో క్యూ రాసాం డో క్యూ బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డో క్యూ బై డో టీ అంటే సి ఒక స్పెసిఫిక్ హీట్ సి అనమాట అందుకని సి ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ సిపి అవుతుంది అండ్ అంటే దీని బదులు ఎంత రాయొచ్చు అంటే ఇది రాయొచ్చు అని మనకు తెలిసింది నెక్స్ట్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఫోర్త్ ధర్మోడైనమికల్ రిలేషన్ నుంచి మనం ఏమి రాయొచ్చు మ్యాక్స్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఫోర్త్ ధర్మోడైనమికల్ రిలేషన్ ఏంటో మనకి తెలియాలి ఓకేనా ఏంటిది విటల్ ఎస్పీ అయ్యాడని నేను సింపుల్గా సింపుల్ ట్రిక్ ఒకటి చెప్పాను నేను ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా ఫోర్త్ ధర్మోడైనమికల్ రిలేషన్ అంటే వెంటనే గుర్తురావాలి ఓకేనా వెంటనే గుర్తురావాలంటే మీరు సింపుల్ సింపుల్గా ట్రిక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మీరు రాసుకోగలుగుతారు అది ఎట్లాగో నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియోని ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేయండి విటల్ ఎస్పీ అయ్యాడు ఓకేనా విటల్ ఎస్పీ అయ్యాడు డోవి బై డోటి విటల్ ఎస్పీ అయ్యాడు అంతే ఓకేనా ఎలా రాయాలో కూడా చెప్పాను నేను మీకు డోవి బై డోటి ఎట్ కాన్స్ ఇదేంటిది మ్యాక్స్వెల్స్ ఫోర్త్ ధర్మోడైనమిక్ రిలేషన్ అనమాట డోవి బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ ఈక్వల్ టు మైనస్ డో ఎస్ బై డోపి ఎట్ కానిస్టెంట్ టీ ఓకే ఇప్పుడు డో ఎస్ బై డోపి ఎట్ కానిస్టెంట్ టీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు మైనస్ డోవి బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్లో డో ఎస్ బై డో పి ఎట్ కానిస్టెంట్ టీ ప్లేస్లోనేమో మైనస్ డోవి బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ రాయొచ్చు మరియు టీ డో ఎస్ బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ ప్లేస్లో సింపుల్గా సిపి రాయొచ్చు ఓకేనా ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్లో సబ్స్టేషన్ చేయండి సబ్స్టేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూడండి సిపి దీని బదులు ఎంత రాయొచ్చు అని చెప్పాను సిపి రాయొచ్చు అని చెప్పేసి పిడిటి ప్లస్ ఓకే నెక్స్ట్ డో ఎస్ డో ఎస్ బై డో పి ఎట్ కానిస్టెంట్ టీ ఉన్న ప్లేస్లో ఏమంత రాయొచ్చు మైనస్ డో వి బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ అందుకని ఇక్కడ మైనస్ రాసాం మైనస్ డో వి బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ టీ ఉంది కదా ఆ క్యాపిటల్ టీని ఇక్కడ రాసాం ప్లస్ విడిపి ఇక్కడ విడిపి ఉంది కదా విడిపి రాసాం ప్లస్ విడిపి ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఓకేనా ప్లస్ ఇన్ టు మైనస్ 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 టీ ఇన్ టు డో వి బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ డిపి ప్లస్ విడిపి ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ సిపిడిటి దీనిలో నుంచి రెండింటిలో కామన్గా డిపి కనిపిస్తుంది ఆ డిపిని కామన్ తీసారు మైనస్ డిపిని కామన్ తీసాం మైనస్ డిపిని కామన్ తీస్తే ఈ డిపి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది కదా టీ ఇంటూ డోవి బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ప్లస్ రావాలంటే ఆల్రెడీ మైనస్ కామన్ తీసాం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వి ఓకేనా డిపి ఆల్రెడీ కామన్ తీసేసాం కదా ఈక్వల్ టు జీరో సిపిడిటి ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈ మైనస్ టర్మ్ ఈ మైనస్ టర్మ్ ఇదంత ఈ టర్మ్ అంతా ఈక్వల్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి అందుకని రైట్ హ్యాండ్ తీసుకెళ్తే ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ డిపి టీ ఇంటూ డోవి బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్ పి మైనస్ వి నెక్స్ట్ డిటి ఈక్వల్ టు ఓకేనా ఈ సిపి ఉంది కదా ఇటువైపు తీసుకురండి డిపి బై సిపి ఇంటూ టీ ఇంటూ డోవి బై డోటి ఎట్ కానిస్టెంట్
दट इज ईक्वल वन बै सीपी इंटू टी इंटू टू वी बै टू टी अट काटेंट पी मैनस वी ओके इटवेपू पारशल डिफरेंशिये प्रकार इलादा मन डोटी का रासकोवच्छ पारशल डिफरेंशिये फाम लोवच्छ डोटी बै डोपी एट काटेंट हेच अंदकनी एट काटेंट हेचन रासमेंटे जौल थामस पोरस प्लग एक्सपरमेंट लेते जौल थामस एफेक्ट मन अबजर्व चेदे एंथल रेमेंट का अंकने डोटी बै डोपी एट काटेंट हेच ईक्वल टू वन बै सीपी इंटू टी इंटू डो वि बै डोटी एट काटेंट पी मैनस वि इधक्वे नंबर सिक्स ओके दीने मैं पीलो जौल के एफेक्ट पीलिस्तम जौल के को एफिशेंट अस्ता ओके इंका रायचे एक्सप्रेस फर् प्रोड्यूसिंग कूलिंग एक्सप्रेस फर् प्रोड्यूसिंग कूलिंग बै जौल थामस एफेक्ट अंटे इधे ओके नैक्स्ट दिस्ज द एक्सप्रेस फर् चपेन कदा नैक्स्ट फस्ट पाइंट इफ दी थ्री पाइंट अबजर्व चार आई पाइंट इकट्ड रास्ता मन इफ डोटी बै डोपी एट काटेंट हेच इज़ पाजिट अटे जौल थामस को एफिशेंट अने पाजिटे दर्ज ए कूलिंग एफेक्ट अब इधे कूलिंग एफेक्ट अर्थम नैक्स्ट इफ डोटी बै डोपी एट काटेंट हेच इज नगेटिव को एफिशेंट अने नगेटिव वस्ते दिन अर्थमेंटे दर्ज ए हीट एफेक्ट ओके जौल थामस एफेक्ट अने हीट एफेक्ट मारी अर्थम लेकिन इफ डोटी बै डोपी एट काटेंट हेच इज जीरो जीरो अंदर जौल थामस एफेक्ट दर्ज नईदर कूलिंग नार हीट दर्ज नईदर कूलिंग नार हीट अटे कूलिंग एफेक्ट उ हीट एफेक्ट उर्थम ओके वरकू डेरा एक्सप्रेस फर् जौल थामस को एफिशेंट अंत मन इकड़वर को रास्ते सर पर्टिकुलर एग्जाम पाइंट आफ व्यूलन पर्ट्युर् मन की टू केस उ दींट जौल के एफेक्ट फर् पर्फेक्ट गैस इंकोट जौल के एफेक्ट फर् वाडर वाल गैस पर्ट्युर् रेद अड़ते पर्ट्युर् दिनगरी रायवल ओके अदाला चुद जौल के एफेक्ट फर् पर्फेक्ट गैस पर्फेक्ट गैस की जौल के एफेक्ट लेते जौल के को एफिशेंट एंता चुदा इक फर् पर्फेक्ट गैस पीवी ईक्वल टू आरटी पर्फेक्ट गैस ईक्वे मन अंत पीवी ईक्वल टू आरटी कीपिंग पी काटेंट पारशल डिफरेंशिये आोत् सैड काटेंट उ पी ने काटेंट उमार उ अंत पी अने काटेंट दी डिफरशन चयी ओके अभी काटेंट का पी पक्न रहा पी डोवी पारशल डिफरशिये डोवी दट इज ईक्वल टू लेदा वित् रेस्पेक्ट मन सिंपल रासेम सर इक रास्ना कदा चूँ आर अने का यूनिवर्सल गैस काटेंट इधन आर ने आर का रासम डोटी का रासम डोटी का रासम ओके इपू डोवी बै डोटी ने वेप डोवी बै डोटी काटेंट एम रा पी अन का डोवी बै डोटी अट काटेंट पी ईक्वल टू पी ने वेप राय आर बै पी इटे बैलोक कदा वे आर बै पी इधक्वे नंबर सेवन इपू डोवी बै डोटी अट काटेंट पी प्लेस एंतर आर बै पी सब्स्यूट ईक्वे नंबर सेवन इन ईक्वे नंबर सिक्स ईक्वे नंबर सिक्स सब्स्यूशन चेयलीक्वे सब्स्यूशन चेयर अटे जोर के को एफिशेंट को एफिशेंट सब्स्यूशन चेयर दोवी बै डोटी इधर्तक सारी अभी अल्लाह चूपा डोवी बै डोटी अट काटेंट पी ईक्वल आर बै पी ओके वन बै सी डोटी बै डोपी अट काटेंट हेच ईक्वल वन बै सीपी इंटू टी इंटू इन देन प्लेस सब्स्यूशन चेयरेंटे मन डोवी बै डो टी इंटू डोवी बै डोटी अट काटेंट पी ओली ब्राके चूसरा दाने बदल मन सब्स्यूशन चेयर आर बै पी वा कदा दाने रास्ता इकड़ आर बै पी टी इंटू इन आर बै पी मैनस वि अत ओके इंटू आर बै पी मैनस वि वन बै सीपी इंटू इन आरटी अंत ईक्वे एंता पीवी पीवी को आरटी आलरे मैं राशा कदा इन दाने आरटी प्लस पीवी राशा पीवी बै पी मैनस वि दट ईक्वल टू जीरो ओके जीरो वो पीपी कैंसल वि मैनस वि अंत एंतमा जीरो जीरो इंटू वन बै सीपी अंत जीरो डोटी बै डोपी एट काटेंट हेच ईक्वल टू जीरो अंत मन के रिजल्ट एंत जौल के को एफिशेंट फर् पर्फेक्ट गैस एंत जीरो वे 
అంటే దాని అర్థం ఏమని చెప్పాం మనం త్రీ పాయింట్స్లో జీరో వచ్చిందంటే నేదర్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ నాన్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అందుకని ఇక్కడ రాసారు చూడండి హెన్స్ జోలు కెలిపిన ఎఫెక్ట్ ఫర్ ఏ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ ఈజ్ జీరో దట్ ఈజ్ నేదర్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ నాన్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ డన్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ జరగదు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ జరగదు ఓకే నెక్స్ట్ జోలు కెలిపిన ఎఫెక్ట్ ఫర్ ఏ వాండర్వాల్స్ గ్యాస్ వాండర్వాల్స్ గ్యాస్కి జోలు కెలిపిన ఎఫెక్ట్ ఎంతో చూద్దాం వాండర్వాల్స్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాండర్వాల్స్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఎంతో రాసుకోండి ముందు పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ఇంటూ వి మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ దీని నుంచి ఇంకా ఏమి రాయొచ్చు అంటే పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ఇంటూ వి వి మైనస్ బిని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి రాయండి బైలోకి వచ్చింది ఆర్టీ బై వి మైనస్ బి ఓకేనా ఇది అంతా ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఏ అన్నా నేను నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ వన్ ఉంది కదా ఈ ఈక్వేషన్ వన్ అని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి దేని ప్రకారం అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అట్ కానిస్టెంట్ ప్రెజర్ కానిస్టెంట్ ప్రెజర్ ఏమో కానిస్టెంట్ అనుకుంటున్నాం ఓకేనా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి దాన్ని ఎలాగో చూద్దాం ఇది యూవీ ఫార్ములాలో యూవీ ఫార్ములాలో కనిపిస్తుంది మనకి చూడండి పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ఇంటూ ఓకేనా దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి దీన్ని కానిస్టెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కానిస్టెంట్ రాశాను ఇప్పుడు దేన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అన్నారు డోవీ బై డో టీ ఏది కానిస్టెంట్ ప్రెజర్ కానిస్టెంట్ కాబట్టి పీ అట్ కానిస్టెంట్ పీ ఓకేనా మై మైనస్ బి ఉంది ఏంటిదండి ఏ మరియు బి అనేవి కానిస్టెంట్స్ వాండర్వాల్స్ గ్యాస్ కానిస్టెంట్స్ కాబట్టి కానిస్టెంట్కి డిఫరెన్షియేషన్ జీరో అందుకని నేను ఇక్కడ పర్టికులర్గా రాయలేదు నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ ఈసారి ఇది కానిస్టెంట్గా ఉంచాలి కదా యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేసాం అంతే దీన్ని వి మైనస్ బి ఇంటూ దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి మీరు అర్థం కాకపోతే ఒకసారి మీరు పెన్ పేపర్ తీసుకుని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి దీన్ని మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ పీ పీ ప్లస్ ఇప్పుడు వి మైనస్ బి ఇంటూ ఓకే దీన్ని కా డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేద్దామో చూద్దాం పీ అనేది ఏమని చెప్పాము ప్రెజర్ అనేది కానిస్టెంట్ అన్నాం కదా కానిస్టెంట్కి జీరో అయిపోద్ది దీని పక్కన పెట్టేసి ఏ అనేది కూడా కానిస్టెంట్ కదా ఓకే ఏని ఏగా రాశాను కానీ వన్ బై వి స్క్వేర్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంతంటే మైనస్ టూ బై వి క్యూబ్ మైనస్ టూ బై వి క్యూబ్ ఓకే ఇక్కడ వి వేరుపులు కాబట్టి ఎంత రాయాలి డో వి బై డో టీ డో వి బై డో టీ అట్ కానిస్టెంట్ పీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనేది ఏంటిదన్నమా అంటే కానిస్టెంట్ ఆర్ నార్గా రాశాను క్యాపిటల్ టీ ఉంది డో టీ బై డో టీ అంటే వన్ అయిపోయింది వన్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ అవుతుంది ఈ రెండింటిలో నుంచి ఏం కామన్ తీసామంటే డో వి బై డో టీ అట్ కానిస్టెంట్ పీ కామన్ తీసాం కామన్ తీస్తే పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ప్లస్ వి మైనస్ బి ఇంటూ మైనస్ టూ ఏ బై వి క్యూబ్ ఓకేనా కామన్ తీస్తే ఈక్వల్ టు ఆర్ డో వి బై డో టీ అట్ కానిస్టెంట్ పీ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ బై ఈ టర్మ్ బ్రాకెట్లో ఉన్నది మొత్తం కూడా ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న దాని మొత్తం ఒక టర్మ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే డినామినేటర్లోకి వస్తుంది పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు రాసామంటే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది మైనస్ టూ ఏ బై వి క్యూబ్ ఇంటూ వి మైనస్ బి ఓకే డో వి బై డోటీ అట్ కానిస్టెంట్ పీ అని దీన్ని దేనిలో సబ్స్టేషన్ చేయాలి పైన ఉన్న ఈక్వేషన్లో మనము సబ్స్టేషన్ చేస్తాము చూడండి అంటే ఇప్పుడు మనము దేని దేనిలో సబ్స్టేషన్ చేస్తున్నాం అన్నది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట అదేంటిదంటే చూడండి దీన్ని మ్యానిపులేషన్ చేయాలి దీన్ని మ్యానిపులేషన్ చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్లో పై ఈక్వేషన్ సబ్స్టేషన్ చేయాలంటుంది అంటే దేని బదులు ఏది రాస్తామంటే పీ ప్లస్ ఈ పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ బుద్ధి సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఏ అంటే ఈక్వేషన్ ఏలో పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ బుద్ధులు ఎంత రాసామో చూడండి ఇది ఈక్వేషన్ ఏ పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ బుద్ధులు ఎంత రాసాము ఆర్టీ బై వి మైనస్ బి అదే రాసాం ఆర్ బై పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ బుద్ధులు ఆర్టీ బై ఆర్ వి మైనస్ బి వి మైనస్ బి మైనస్ వన్ కూడా మైనస్ టూ ఏ బై వి క్యూబ్ ఇంటూ వి మైనస్ బి డో వి బై డోటీ అట్ కానిస్టెంట్ పీ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై ఇప్పుడు ఎల్సిఎం చేయాలి డినామినేటర్ని ఎల్సిఎం చేయాలి డినామినేటర్ ఎల్సిఎం ఎంత ఉంది వి మైనస్ బి ఇంటూ వి క్యూబ్ ఓకేనా ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఓకేనా ఇదంతా ఎల్సి
minus 2a into v minus b whole square. Next, dou v by dou t at constant p. इधर में किनका यावर का नाथ दंग आपते ना कमेंट सेक्शन में तेली जेंडी एलसीएम यावर का न तेली पूरी नट लेते एलसीएम ऐट लगो नहीं चेतन नेशनल डोवी पे डोटेड कांस्टेंट पी इक्वल टू आर इनटू ओके ना ये एम लेते ना वी माइनस बी इनटू वी क्यूब बंद करता आ वी माइनस बी इनटू वी क्यूब नहीं नोमर � v cube आर टी माइनस टू ए इंटू वी मैनस बी हॉल स्क्वे नैक्स्ट डो वी बै डो टी एट कांस्टेंट पी ईक्वल टू आर इंटू वी मैनस बी इंटू वी क्यूब बै वी क्यूब आर टी मैनस टू ए इंटू इक वी मैनस बी हॉल स्क्वे ए मैनस बी हॉल स्क्वे फार्मला उपयोग वी ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे मैनस टू ए बी ओके अंपते ए प्लस एंत राशा वी राशा अंत नैक्स्ट आर इंटू वी मैनस बी इंटू वी क्यूब बै v cube r t minus 2a v square minus 2a v square मर इवे माईनी एंटे इट नेगलेक्ट चेसम एंद गंटे b गानी b अने constant सेकड़ान उच्छी नी एंटे आर उन्डु टरम्सु चाला चाला very very small अनु माट b square minus 2b अने वी चाला small देन्तो compare to v square देन्तो compare जेसन उपड़ंटा v square तो compare जेसन उपड़ नेक्स्ट डो वी बै डो टी एट कांस्टेंट पी ईक्वल टू आर इंटू वी मैनस बी हॉल क्यूब बै इकड़ वी क्यूब वी क्यूब नैन काम दीसे इकड़ काम का चुद वी क्यूब काम दीसे वी क्यूब काम दीस्ते आर टी मैनस टू ए वी स्क्वे बैंक अर्थम काते कम सिंपल एला काम दीया टू ए वी स्क्वे बै वी क्यूब राय ओके 2av square by 2av square by v cube ओके ना ये ला काम ये ला मेरु कामन ले ही ना टले थे एक डम v cube कान पड़ा तले इधर का था मेरे को और वन टपुर मेरे ऐसे ये लंटे सिंपल का minus 2av square v square by v cube राशि इधर में ये ला इना राय इधर मेरु मेरे कार्ड तो मैं तो डायरेक्ट का एक डम ना तो ना ट्राई ले आपको तो इतना सिंपल का ट्रिक हूँ मेरे फॉलो बंदे � का मन काम वी क्यूब काबटे मेरे सिंपल का फस्ट इला रास्को टू ए वी स्क्वे बै वी क्यूब रही ओके अब न्यूमरेटर डिनामेटर गमन वी क्यूब वी क्यूब कैंसल टू ए वी स्क्वे बै वी क्यूब कदा इक वी स्क्वे वी क्यूब वी स्क्वे बोतने इंका एंत वी उ ओके टू ए बै वी उदेना टू ए बै वी टू ए बै वी उंटे उन्नत वी मैनस बी बै आर टी मैनस टू ए बै वी अशी डाउट पेन पेपर तेको रास्क आर इंटू वी मैनस बी बै आर टी इंटू आर टी सारी टी काम दीसा टी काम दीसा ओके आर टी इंट आर टी आर टी काम दीस्ते एंत चूँ आर टी काम दीस्ते वन आरटी काम दी इन उदा आरटी उदा अंत वन अस वन मैनस टू ए बै वि इंटू आरटी ओके आरटी एम इक आरटी लेटी मन राय डेनामेटर आरटी एन राय टू ए बै वि आरटी आरटी दट इज ईक्वल टू वि मैनस बी बै कैपिटल टी इंटू वन मैनस टू ए बै वि आरटी ओके टोटल इधल वो मल्टीप्ले आन बोथ सैड्स इंट मल्टे चेयर टी टी मल्टे चेय रेपला रेपला टीन अना मल्टे चेयर लेकिन मेरे सिंपल इलाकोवच्मा इक कैपिटल टी उ कदा आ कैपिटल टी इवच्छे सिंपल का पने अदे ओके इंटू टू वी बै टू टी एट कांस्टेंट पी ओके अला ओके वर के रास्कने नोट्स एवरना रास्कने वाले इकड वर के नोट्स रास्कनी ओके ना इकड वर के नोट्स इक वर की इकड वर की सारी इकड वर को नोट्स रास्कनी ओके इक नासे फावे इलाते सिंपल उ इधन तपू का इकड़ सिंपल उ अर्थम रीत इकड़े राशा डोवी बै डोटी डोवी बै डोवी बै डोटी एट कास्टेंट पी एट कांस्टेंट 
P that is equal to at constant P equal to V minus B V minus B by capital T into 1 minus 1 minus 2A by 1 minus 2A by VRT is and this is the result of the result. Okay, the continuation is the continuation of the continuation. The continuation is the continuation. The continuation is the continuation. The capital T is the capital T. The capital T is the capital T. The capital T is the capital T. T into dou V by dou T at constant P. Okay, T is the next. V minus B by okay one minus one minus two A by V R T okay इधे रासन अनुमाता next step next T into do V by do T at constant P equal to V minus B इकड़ V minus B उन दो टी V minus B अन रासनु इकड़ वन मेनेस टू ए बै वीआरटी अने डिनामेटर उ डिनामेटर उ न्यूमरेटर तस्कोस्ते इकड़ मैनस् वन अब वन मैनस् टू ए बै वीआरटी हॉल पवर मैनस् वन अूमरेटर रास्ता का बट्टी टू ए बै वीआरटी हॉल पवर मैनस् वन नैक्स्ट नैक्स्ट चेयरेंटे टी इंटू do v by do t at constant p that is equal to v minus b into इकड़ whole power minus 1 नंदे whole power minus 1 नंदे का पट्टी मानों यंत्रा ये चु दिन बाइनामिल एक्सपेंशन प्रकार में minus 1 का स्थे 1 plus n x अंतांग दा तब ओके 1 plus n x अंत n नंटे इकड़ minus 1 ओके ना देख रहा हूँ तो 1 plus 2 a by v r t अंते माइनस वन नहीं कर रहा है तो माइनस इनटू माइनस सो प्लस सो इधी प्लस टू ए वी आर टी ओके इकड़ लॉपल को मल्टीप्लाई जेंडी इकड़ा टी इनटू डो वी बाय डो टी इकड़ सॉरी इंडी वी डो वी बाय डो टी एट कॉन्स्टेंट पी डेट इज़ इक्वल टू डेट इज़ इक्वल टू इकड़ हम दिन नहीं दिन तो मल्टीप्लाई जे� मल्टीप्लाई जैसे हम तो इसको दे v माइनस b v माइनस b इनटू वन नंबर था v माइनस b प्लस v माइनस b इनटू टू ए बाय v आर टी v माइनस b इनटू टू ए बाय v आर टी नेक्स्ट ओ टी इनटू टी इनटू डो v बाय डो टी एट कॉन्स्टेंट p इक्वल टू v minus b v minus b ने v minus b का रास हम plus दिन नहीं मतलब दिन तो multiply जाएंगे 2a by vrt into v minus b into 2a by vrt v v into 2a by vrt minus b into 2a by vrt ये रोंडी इटला मेरे गामनेस ते गन का कैंसल ये टर्म से अनुटे कैंसल जेंडी इकड़ा वी कैंसल वी वी कैंसल होता दे ओके गंदे का वी वी कैंसल होता दे अब डेम दस तो मतों टी इनटू डो वी बाय डो टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू इक्वल टू वी माइनस बी प्लस टू ए बाय आर टी माइनस माइनस उनकर माइनस ट VRT होते थे, कोणों तरह से आते। Next two, two A B by VRT इन कोड़ा मानों निगलेट चास्ता मंडे, ओके ना? इक रास्ता में मन रास्ता मंडे चोरण्डे। Neglect in the term minus two A by VRT because the values is goes to zero इधर आएंगे, because one by V value is goes to zero अन रहेंगे। ये करने ची एक बार आपको मिलो, वो क्या ना मेरे नोट्स चलो रास कुंडी, वो क्या ना रास इन दरवाता नेक्स्ट टाइम जेल चेतन, वो 
ఓకే నుంటి విఏ పై విఆర్టీ అని రాసాం కదా అంటే ఈ టర్మ్ని ఏం చేసేసాం నెగ్లెక్ట్ చేసేసాం మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి కనుక ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టూ ఇంటూ వి మైనస్ బి ఇంటూ టూ ఏ పై ఆర్టీ అని రాసుకున్నాము ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్టీ అని రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ టూ ఏ పై ఆర్టీ వచ్చేవరకు వి మైనస్ బి ప్లస్ టూ ఏ పై ఆర్టీ మిగిలిద్ది అనమాట అంటే ఇది జీరో అయిపోయింది కదా అంటే మిగిలిట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు మనం స్టెప్లో రాస్తాము ఓకేనా ఇక్కడ వరకు రాయండి చాలు మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవటం ఎందుకు ఈ వీని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఉన్న వీని ఇటువైపు తీసుకొస్తాం టీ ఇంటూ డో వి బై డూ టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పి మైనస్ వి ఈ వీని ఇక్కడ ఇటువైపు తీసుకురండి మైనస్ వి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఎంత అవుతుంది టూ ఏ బై ఆర్టీ మైనస్ బి అవుతుంది ఓకే మైనస్ బి అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ అంటే టీ ఇంటూ డో ఇపై డో టీ ఈ తరం అంతా ఇంత అయిపోయింది కాబట్టి ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్లో ఈ వాల్యూని సబ్స్ట్రక్షన్ చేస్తే సరిపోద్ది ఏ వాల్యూని ఈ వాల్యూని సబ్స్ట్రక్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్లో ఓకే ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఎంతో మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ అండి కంటిన్యూషన్ రాసేయచ్చు ఒక నిమిషం ఇక్కడ వరకు రాసుకోండి ఇక్కడ వరకు రాసుకున్న తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ఏం రాయాలంటే నెక్స్ట్ ఏం రాయాలంటే ఇది ఇది ఇక్కడి నుంచి రాయండి సరిపోతుంది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ వి నో దట్ డో టీ బై డో పీ ఎట్ కానిస్టెంట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిపీ ఇంటూ టీ ఇంటూ డో వి బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ మైనస్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఇక్కడ రాసేసాం ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ దీనిలో మనం సబ్స్ట్యూషన్ చేయాలి డో టీ బై డో పీ ఎట్ కానిస్టెంట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిపీని వన్ బై సిపీగా రాసాను ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి టీ ఇంటూ డో వి బై డో టీ ఎట్ కానిస్టెంట్ పీ మైనస్ బి ఓకే ఇదేగా దీని మొత్తం బదులు ఎంత రాయచ్చు ఈ మొత్తం బదులు ఎంత రాయచ్చు టూ ఏ బై ఆర్టీ మైనస్ బి రాయచ్చు అదే ఇక్కడ రాసాం టూ ఏ బై ఆర్టీ మైనస్ బి ఇఫ్ టూ ఏ బై ఆర్టీ ఈక్వల్ టు బి టూ ఏ బై ఆర్టీ అనేది బికి ఈక్వల్ అయితే ఓకేనా అనుకుంటే ఇన్ కేసు అనుకుందాం అనుకుంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది జీరో అయిపోతుంది కదా బి ప్లేస్లో టూ ఏ బై ఆర్టీ రాసాం అనుకో జీరో అయిపోతుంది జీరో ఇంటూ వన్ బై సిపి జీరో అప్పుడు డో టీ బై డో పీ ఎట్ కానిస్టెంట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో దేర్ ఫోర్ ది గ్యాస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద పోరస్ ప్లక్ సఫర్స్ నేదర్ కూలింగ్ నార్ హీటింగ్ కనుక నేదర్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు నార్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఓకే ఇక్కడ కూడా నేదర్ కూలింగ్ నార్ హీటింగ్ ఓకే ఎప్పుడు టూ ఏ బై ఆర్టీ ఈక్వల్ టు బి అయినప్పుడు మాత్రమే ఓకేనా టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ అప్పుడు ది గ్యాస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద నేదర్ హీటింగ్ నాట్ హీటింగ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ బై ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే టీఐ ఈక్వల్ టు టూ ఏ బై ఆర్బి ఓకేనా మీకు ఇది ఎలా చెప్తున్నాం అంటే ఈ క్యాపిటల్ టీని ఇటువైపు రాయండి ఈ బి ఇటువైపు రాసుకోండి అంటే టూ ఏ బై ఆర్బి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ సఫిక్స్లో ఐ అనమాట టీఐ ఈక్వల్ టు టూ ఏ బై ఆర్బి ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఓన్లీ టూ ఏ బై ఆర్టీ ఈక్వల్ బి అయినప్పుడు మాత్రమే జౌలు కెల్విన్ కోఎఫిషియంట్ జీరో అవుతుంది వండర్వల్స్ గ్యాస్కి లేని పక్షంలో ఇంత వాల్యూ ఉంటుంది అని మనం చెప్పాం ఓకేనా ఇది ఇది జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ జౌల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ అండ్ వాండర్వాల్స్ గ్యాస్ అంటే మనం ఇక్కడ వరకు రాయాలి ఓకే అండి ఇది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మీకు ఈజీగా అర్థమైతే కనుక మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరింతగా వాళ్ళకు ఉపయోగపడతాయి మీరు తప్పకుండా మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఒకసారి మ్యాక్స్వెల్స్ ధర్మోడైనిక్ రిలేషన్స్ వీడియో ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నది దయచేసి దాన్ని కూడా మీరు రెఫర్ చేస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆ ధర్మోడైనిక్ రిలేషన్స్ని మీరు సింపుల్గా ట్రిక్లో అర్థం చేసుకుని దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మాత్రమే మనం ఫర్దర్గా యూనిట్ మొత్తాన్ని మనం సింపుల్గా డెరివేషన్ చేయగలుగుతాము ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్